Bienvenidos a otra fanfiction, hoy vamos a hablar de una historia interesante. Si Vader hubiera recuperado los planos, hubiera cambiado muchas cosas, y siempre me imaginé que quizá los dejó ir a propósito. Quizá quería que la estrella de la muerte explotara porque creía que la fuerza era superior a las armas tecnológicas. En todo caso, independientemente de la razón, además del guión, obviamente, ¿y si Vader hubiera recuperado los planos de la estrella de la muerte? ¿Y si hubiera estrangulado a todos los rebeldes en el lugar? ¿Los hubiera suspendido en el aire y simplemente los hubiera tomado? Vader lo sostiene en su mano como un trofeo mientras el Dantif 4 se dirige al hiperespacio, y Leia se apresura a pedir ayuda de Obi-Wan Kenobi mientras se dirige a Alderaan. Habla con su padre adoptivo, Bail Organa, quien sabría dónde encontrar a Kenobi en Tatooine. Bail iría al planeta y encontraría a Kenobi después de mucha búsqueda. Le informaría de lo que ha pasado, que Vader recuperó los planos y el emperador seguro ya los tenía en su poder. Kenobi sabría que el momento para reunir a Luke con su hermana Leia y convertirlos en Jedi había llegado. La esperanza de la galaxia no era destruir la estrella de la muerte. Obi-Wan sabía que el imperio se encargaría de cualquier vulnerabilidad en ella porque habían recuperado los planos. La única esperanza era que Luke y Leia se enfrentaran al emperador y a Vader. Esto cambiaría los eventos de la galaxia. Vader tendría los planos y con ellos descubriría la vulnerabilidad de la estrella de la muerte. Erso la diseñó con un error a propósito. Conocía el poder destructivo que le daría al emperador, y entonces le agregó un punto débil. Si recibía un disparo directo en el lugar preciso, la estación de batalla volaría en pedazos. La única manera de que los rebeldes se enteraran de ello eran los planos, gracias a la misión de Rogue One. Pero los planos nunca llegaron a su destino ni se reveló el punto débil. Vader y el emperador verían los planos por sí mismos y descubrirían lo que había hecho Galen Erso podrían corregirlo y seguir adelante. Vader iría directo con el emperador con los planos. Probablemente Tarkin le hubiera ordenado que fuera directamente con él, pero lo ignoraría e iría directo a Kursant con el emperador, quien ya había convertido el templo Jedi en su cuartel y se los entregaría. Podríamos ver a Vader caminando por el templo Jedi, ahora la ciudadela del imperio de Palpatine. El señor oscuro caminaría por los mismos pasillos por los que pasaron Anakin Skywalker y los maestros Jedi hace muchos años. Le entregaría los planos al emperador. Vader se arrodilla e inclina la cabeza ante su maestro. Has hecho bien, mi aprendiz. La amenaza a nuestro imperio ha sido eliminada. Todo gracias a tu entrenamiento. Contactan a Tarkin. Palpatine ordena que vaya con él al planeta para entregarle los planos y que los estudie, asegurarse de que la amenaza a la estrella de la muerte sea reparada. El resto de los eventos serían prácticamente iguales hasta la batalla de Javin. Luke, Han y Leia aún se reúnen. La reunión de Luke y Ben sucede de manera similar y tendrían que salir del planeta para dirigirse a Alderaan, que no explota esta vez. Si Vader y el Emperador fueran derrocados, se restauraría el equilibrio, ya que la Estrella de la Muerte no podía ser destruida. Creo que la batalla de Javin no sería tan grande, pero aún tendríamos una batalla. Los rebeldes no sabrían cómo destruir la Estrella de la Muerte y, como no tienen los planos, los tiene el Imperio, pierden toda la esperanza. Algunos héroes dirían que debería poder hacerse. Rápidamente, habría muchos pilotos volando alrededor de la Estrella de la Muerte, intentando encontrar algún tipo de vulnerabilidad. Durante la batalla, el Imperio acabaría con cada uno de los rebeldes volando sobre Yavin. Vader estaba cazando a Luke, pero en esta versión, Luke y Leia son demasiado valiosos como para dejarlos volar por ahí. Son esenciales para destruir al Imperio. Son la única esperanza. La última. En los cómics, Vader terminó aterrizando en algún planeta después de girar fuera de control. Luchó contra algunos perros espaciales y salió de ahí una vez que pudo llegar a la base imperial. Por supuesto, eso no pasaría aquí. Vader acabaría con todos y volvería a la Estrella de la Muerte. La historia favorecería demasiado a Vader y al Emperador. Serían demasiado poderosos. El punto débil de la Estrella de la Muerte era su principal vulnerabilidad. Concentrarían sus energías en acabar con la rebelión. El que los rebeldes se infiltraran en una que otra base de vez en cuando no haría mucha diferencia. Con la Estrella de la Muerte operando en su totalidad, nadie podría acercarse, a menos que la rebelión construyera su propio superláser al estilo de la Estrella de la Muerte. Esto les costaría más de lo que tenían. Entonces, tendrían que buscar el apoyo de planetas que estuvieran siendo oprimidos por el Imperio. Todo tendría que hacerse en secreto, por supuesto. Incluso si nunca fueran descubiertos, esconder algo de ese estilo en esta época, con el Imperio tan grande y con ojos incluso en las regiones desconocidas, Alguien lograría descubrir que los rebeldes están construyendo su propio superláser. Y eso si lograban superar todos los obstáculos políticos para poder pagarlo. Al primer rumor 
la primera señal de la estrella rebelde, aparecería la estrella de la muerte del hiperespacio y la volaría en pedazos, junto con todos los traidores que participaron en el arma que podía poner en peligro al imperio. Vader continuaría eliminando Jedi y ejecutando la Orden 66, como vemos que hacen los cómics. La única esperanza sería en Luke y Leia. Luke tendría que entrenar con Yoda hasta convertirse en caballero Jedi para poder matar a Vader y al emperador. Podemos decir que el final sería el mismo, porque Anakin siempre estuvo dentro de Vader y Luke no es alguien que se iría al lado oscuro. El que Luke estuviera a un paso de la muerte fue lo único que se necesitó para que saliera el Anakin que estaba dentro de Vader. Luke y Leia entrenarían en Dagobah hasta conseguir el rango de caballeros Jedi. En este momento, cuando sus mentes estuvieran listas para ello, Yoda y Obi-Wan revelarían la verdadera identidad de Vader. No podían permitirse ignorar ningún detalle. Esta era su última esperanza. Vader era su padre, Anakin Skywalker. La sorpresa impactaría a Luke de la misma manera. Simplemente tendría tiempo para procesarlo y aceptarlo, como hizo entre el episodio 5 y 6. Exactamente de la misma manera. Han no tendría un papel tan importante, al menos hasta el final. La saga no sería de tres películas, podría resumirse a dos, a menos que tuviéramos más aventuras con Vader. Sería cool verlo exterminando a los Jedi restantes en la galaxia, aplicando el puño de hierro del imperio a otros, y buscar maneras para revivir a Padme en las regiones desconocidas o con portales, Lord Momin, seres antiguos y todo eso. Obi-Wan y Yoda entrenarían a Luke y Leia hasta que estuvieran listos para enfrentarse al imperio. Yoda moriría y se haría uno con la fuerza. Obi-Wan sabría que era momento de enfrentarse a Vader. Sabía que moriría, ya que Vader era más fuerte que él. Su viejo cuerpo no podía moverse como antes contra semejante máquina. Esto es algo que también se explica en la novela de Una Nueva Esperanza, que estaba sorprendido por lo poderosa que era la armadura de Vader. Obi-Wan, Luke y Leia le dirían a Han que fuera a Dagobah. Todos se reunirían en lo que quedaba de la base rebelde, quienes sea que quedaran. Luke y Leia verían caras familiares y todos los verían como su última esperanza. En verdad, lo eran. Leia era increíble y Luke era un poderoso caballero. Llegó el momento de ir a la estrella de la muerte. La flota rebelde entera iría hacia ella para distraer al imperio mientras Obi-Wan, Luke y Leia, junto con Han y Chewie, van a infiltrarse en la estrella. Aterrizan como en una nueva esperanza, pero unos años más tarde que en la versión original. Vader siente la presencia de Obi-Wan Kenobi. Quiere ir por él, pero el emperador lo detiene. Ha previsto todo y está listo para ellos. Le ordena a Vader que espere y que permita a Kenobi traer a los hijos de Skywalker ante él. Vader no sabía del plan, pero Palpatine sí, porque Palpatine sabe todo. Siempre un paso adelante. Vader sabía que tenía un hijo, pero en este momento no sabe de su hija. Obi-Wan entra al lugar con Luke y Leia y escuchamos a Palpatine hablar. Ya no lo necesitarán. Mientras lanza rayos hacia Kenobi y lo derrumba. Vader se acerca con furia hacia el cuerpo de Obi-Wan, empuja con la fuerza a Luke y Leia y atraviesa con el sable las ropas de Kenobi, solo para descubrir que su cuerpo no está. Solo quedan sus túnicas. Luke y Leia gritan y el emperador ríe. Sus ojos brillaban en la oscuridad de su capucha. Bien, mis jóvenes aprendices. Uos en su ira. Acaben con Vader por lo que ha hecho a su querido Ben y tomen su lugar a mi lado. Luke y Leia recuerdan que Yoda les advirtió sobre esto, que el emperador haría lo que fuera para hacerlo sentir furia, dolor y pérdida. Sería más psicológico que físico. Luke y Leia se acercarían al emperador con sus sables encendidos. Los levantan para acabar con Palpatine mientras se ríe y cierra sus ojos. Recuerden su entrenamiento. No sucumban ante su odio, dijo la voz de Ben desde el otro mundo. La fuerza por ustedes fluirá, dijo Yoda también. Luke y Leia se agachan para esquivar el sable de Vader que lanzó un par de cortes. Recuperan su posición y comienzan a luchar contra su padre usando todos sus conocimientos. Pero no son rivales para Vader. Esta parte sería mucho más divertida de ver en otro formato. Puedo simplemente escribir el combate, pero no puedo mostrarlo a menos que sea en animación. Me gustaría hacerla en versión animada, pero eso requiere otros esfuerzos. Quizá algún día. Los tres luchan un duelo muy intenso, apasionado y lleno de furia por parte de Vader. Pero termina de la misma manera en la que terminó en el episodio 6. La única diferencia es que Luke no sería quien le quite la mano a Vader. Esta vez, sería Leia. Después de que Vader lance un corte hacia Leia, Luke se interpondría, pero perdería el equilibrio y Vader aprovecharía para estrangularlo. Lo lanza hacia la esquina y la ira de Leia despierta. La sangre Skywalker en verdad corría por sus venas, 
atacó a Vader. Lo tomó por sorpresa y movió su sable de manera desesperada. Con poder y decisión para destruirlo, Vader bloquea los ataques. Palpatine dice, Bien, mata a tu padre. Vader queda sorprendido. No había descubierto que Leia era su hija. Sabía de Luke, pero no sabía que también tenía una hija. La sorpresa lo paraliza y Leia aprovecha para derrotarlo. No podía matar a su hija. Leia se prepara para cortar la cabeza de Vader, pero Luke la detiene. No, recuerda nuestro entrenamiento. No sucumbas ante el lado oscuro. Es lo que quiere el emperador. El emperador se acerca y le dice que lo haga, pero se niega y arroja su sable de luz. Luke está de pie a su lado y arroja el suyo también. No caeremos, Su Alteza. Somos Jedi, como nuestro padre antes que nosotros. Que así sea, Jedi. El emperador los electrocuta a ambos, caen al suelo y comienzan a morir. Se queman ante su padre, quien ahora está de pie junto al emperador. Anakin sabe lo que debe hacer. Fue suficiente. Arroja al emperador sobre el riel y trae equilibrio a la fuerza. Muere en los brazos de su hija e hijo. Díganme si les gustó esta fanfiction. Intenté cambiarlo un poco, pero al final, Anakin siempre gana. Simplemente así es. Es lo que decía la profecía. Incluso en fanfiction, lo único que podemos cambiar manteniendo la coherencia es que Luke o Leia mueran. Pero al final, Anakin debe traer equilibrio a la fuerza. Ya sea que el Imperio recuperara los planes de la Estrella de la Muerte o no, el cambio principal en esta situación es la forma en que Luke y Leia serían entrenados. Leia se convertiría en caballero porque Obi-Wan y Yoda están de acuerdo en que Luke y Leia son la última esperanza que tienen. Deben usar todas sus oportunidades para entrenarlos lo mejor posible. No pueden perder más el tiempo al tenerlos escondidos con el tío Owen y la tía Beru o con Bail Organa incluso. Todo eso debe quedar atrás. Tienen que entrenarlos y asegurarse de que se enfrenten al emperador y Vader y ganen la batalla. Por supuesto, Yoda les enseña sobre los rayos de la fuerza y cómo desviarlos, pero en este caso no hay mucho que puedas hacer cuando arrojas tu sable de luz. Ahora que lo pienso, pudo haberles enseñado tú también, que es cuando controlas los rayos de la fuerza con tus manos como lo hizo Yoda, pero es una habilidad muy difícil y es algo que lleva más que solo dos años dominar, en especial para un par de hasta cierto punto novatos. Espero hayan disfrutado esta fanfiction, no olviden suscribirse al canal, dejar un like y los veo en el que sigue. Hasta entonces, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.